നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ അശ്വതി ഇന്ന് ഒരു ഹെൽത്ത് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് അതിനു മുമ്പ് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥി ഈ കഴുത്തിന് മുന്നിൽ ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായിട്ട് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പ് പൂമ്പാറ്റ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് പക്ഷെ പൊതുവെ എല്ലാവരും തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരും മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ തൈറോയിഡ് തന്നെ അഞ്ച് അഞ്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആറോ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് തിരിക്കാം ഒന്ന് തൈറോയിഡ് നൊഡ്യൂൾ ആവാം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആവാം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോയ്റ്റർ പോലെ ആവാം തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് കാർസിനോമ ആവാം ഇതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇത്രയും കോമൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്തുകൊണ്ട് കോമൺ ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തരും ലക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവെ വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണം വരിക എപ്പോഴും ഉറക്കം തൂങ്ങുക ഭയങ്കരമായിട്ട് മുടികൊഴിച്ചിൽ വരിക ഭയങ്കര ഡിപ്രഷൻ വരിക ശോധന കമ്മിയാവുക പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ചൂട് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്കൊരു തണുപ്പ് വരിക കോൾഡ് ഇൻടോളറൻസ് വരിക ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വരിക പിന്നെ എല്ലാ മാസം മുറ കൃത്യമായിട്ട് വരാതിരിക്കുക ബ്ലീഡിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരിക ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അമിതമായ തടി ഇതൊക്കെ പൊതുവെ പല ആൾക്കാർക്കും കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്ന തൈറോയിഡിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായി മാറാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സംശയം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖവും ഇങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റമോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഡോക്ടറെ കാണണം ബേസിക് ആയിട്ട് പല ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ടി എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഇത് ഹൈപ്പോ തലാമസിൽ നിന്ന് പിറ്റ്യൂട്ടറിയിൽ നിന്ന് പിറ്റ്യൂട്ടർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് പിറ്റ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് തൈറോയിഡിന് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ടി എസ് എച്ച് ആ ഹോർമോൺ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ അളവിലെ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ടി ത്രീ ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റ് ഹോർമോൺസ് വരും അധികം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബോർ അടുപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എനിവേ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടി എസ് എച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് അസുഖം ഉള്ളവർക്ക് ക്യാബേജ് തിന്നാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ക്യാബേജും ഇലക്കറികളും പൊതുവെ കഴിക്കാം പക്ഷേ ഗോയ്റ്റർ പോലെയുള്ള അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ പൊതുവെ അത് കഴിക്കേണ്ട എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതല്ലാതെ അത് കഴിക്കേണ്ടതിന് യാതൊരുവിധ നിശിതമായ ഒരു സാധനമൊന്നും അല്ല ഈ ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് അതിൽ തന്നെ റിപ്ലൈയും കിട്ടും കൂടാതെ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും ചെയ്യാം നന്ദി അത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണ്ടേ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ പ്രമേഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ എന്താണ് മരുന്നില്ലാണ്ട് പ്രമേഹത്തെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അടുത്ത വ